वेलकम बैक टू मेडा वे एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सो लेट्स स्टार्ट थर्मोडाइनमिक्स में क्या है देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि थर्मोडाइनमिक्स जो आपका टॉपिक है उसकी मैंने लेक्चर्स सीरीज बनाई हुई है वो मैंने आपकी यूट्यूब पर आपके अपलोड है और डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी वीडियोज इन टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है ठीक है हम बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स के सिलेबस के बारे में जो क्या है आपके सिक्स टू एट मार्क्स का इसका वेटेज है अगर मैं पावर सिस्टम या वो हटा दूं ठीक है जो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो मैं हटा दूं तो इसका वेटेज है सिक्स टू एट मार्क्स का ठीक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से आपके तो पावर प्लांट वगैरह में कौन से टॉपिक्स आते हैं उनका क्या वेटेज वगैरह तो इसमें देख लेते हैं ये आपका क्या है थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम प्रोसेस प्रॉपर ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम प्योर सिस्टम हटा दीजिए अभी और जीरो लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इनका वेट इज करीब रहता है आपका टू टू फोर मार्क्स का इन सब का करीब रहता है आपका टू टू फोर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली आपके क्वेश्चन आते हैं जो आपको थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम में भी इसलिए क्या पढ़ना होगा पहले मैं ये बता दूँ आपको एक तो आपको क्लोज सिस्टम हो गया ओपन सिस्टम हो गया और आइसोलेटेड सिस्टम इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं ये चीज़ प्लस प्रोसेस कितनी प्रोसेस होती हैं जो भी सारी प्रोसेस होती हैं जैसे एडियोबैटिक प्रोसेस हो गई आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई आइसोबारिक प्रोसेस होगी आइसोकोरिक प्रोसेस होगी इनको के बारे में बताना चाहिए प्लस इनकी इक्वेशंस जो होती हैं आपकी मोस्टली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की आपकी और एडियोबैटिक प्रोसेस की आपकी जो रिलेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए उससे बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लस जो प्रोसेस में रिलेटेड सारी प्रोसेस हैं उनका क्या होना चाहिए आपका वर्क और हीट एनर्जी जो इक्वेशन होती हैं वर्क और हीट एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द आइसोथर्मल फॉर द एडियोबैटिक प्रोसेस वो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं ठीक है वेरियस प्रोसेस की कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एप्लीकेशन आ जाएगा आपका वर्क एंड हीट में इसमें ठीक है और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का भी क्या आपका जनरली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपका टेम्परे डिफाइन टेम्परेचर ठीक है वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर को और जीरो लॉ किस लिए यूज़ होता है ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं इसमें पूछी जाती है जनरली इनसे मेन क्वेश्चन साहब से पूछे जाते हैं वर्क एंड हीट से जैसे आपके प्रोसेस हो गई उस बेसिस पर आपके नोमेरिकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं ठीक है ये तो टू टू फोर मार्क्स का हो गया सेकंड लॉ में जो आपका आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ये इसमें आपका क्या आ जाएगा एंट्रोपी आ जाएगी ठीक है जनरल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एंट्रोपी से पूछे जाते हैं जैसे आपसे क्लॉसियस इन इक्वलिटीज से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं एंट्रॉपी चेंज पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ठीक है इनका वेटेज रहता है इनका वेटेज भी क्या रहता है टू टू फोर मार्क्स का अगर मैं आपको बात करूँ कि अवेलेबिलिटी रिवर्सिबिलिटी ये सब मिला दिए जाए ठीक है सारे टॉपिक्स तो इनसे क्या होता है आपका टू टू फोर मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं जनरली क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रोपी से और इसमें आते हैं आपके वर्क एंड हीट ट्रांसफर से ठीक है और इसमें प्लस ये भी है हीट एंड वर्क ट्रांसफर में इनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वर्क कैसा है होता है ट्रांजेंट है इन ट्रांजेंट है डिटर्मिनेंट है इन डिटर्मिनेंट है ठीक है पाँच फंक्शन करता है या पाँच फंक्शन है या पॉइट फंक्शन है तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या हो गया आपका थर्मोडाइनमिक्स की अगर मैं सेकंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स की बात करूं तो एंट्रोपी हो गया क्लासियस इन इक्वलिटीज हो गया ठीक है और इसमें आपका एप्लीकेशन किस में आ गया अवेलेबिलिटी और इन रिवर्सिबिलिटी इसमें क्या पूछ लिया जाता है आपका जैसे टोटल लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी पे क्वेश्चन ठीक है और आज इिवर्सिबिलिटी कितनी हुई है ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी कितनी है इनसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फॉर द क्लोज सिस्टम एंड द ओपन सिस्टम उनके एप्लीकेशन अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में क्या है आपका बेसिक जो आपके डायग्राम है फेस डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए पी टी डायग्राम हो गया आपका ठीक है पी एच डायग्राम टी एच डायग्राम हो गया आपका एच एच डायग्राम हो गया ठीक है पी वी डायग्राम हो गया इन सारी चीज़ों को आपका पता होना चाहिए और किस तरीके से फेस चेंज करते हैं वो पता होना चाहिए प्लस क्रिटिकल पॉइंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं क्रिटिकल पॉइंट पर वो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में और इसमें क्या पूछा जाता है इसमें जनरली इतना ही पूछा जाता है अगर हम मैं बात करूं प्रॉपर्टीज और प्योर सब्सटेंस की और बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैसेस आइडियल गैस में क्या हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशंस पूछ लेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे रियल गैस में क्या आता है आपका जनरली जो आपकी वंडर वॉल गैस इक्वेशन होती है रियल गैस इक्वेशन होती है उसमें पूछ लेते हैं आपके जैसे ए और बी कॉन्स्टेंट है आपका ठीक है तो उसकी डायमेंशन बताओ उन्हें क्या बोलते हैं ए और बी को इस बेसिस पर आपके क्वेश्चन इसमें
गिब्स इक्वेशन हो गई आपकी हेमल्स फंक्शन गिब्स फंक्शन हो गया हेमल्स फंक्शन हो गया और आपके टी डी एस हो गई ठीक है जितनी भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज इक्वेशन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं टी डी एस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट ज़्यादा चांसेस हैं आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि रिलेशन वगैरह ठीक है तो वो मैंने आपको वीडियोज में कवर किया हुआ है अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियोज देख सकते हैं ठीक है प्लस क्या पूछ सकते हैं इसमें क्लासियस क्लेप्रिकॉन इक्वेशन पूछ सकते हैं आपसे ठीक है किस लिए यूज़ होती है क्या 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 टर्म्स यूज़ होते हैं इसमें किस लिए यूज होते हैं ये पूछा जा सकता है इसमें और इसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्लासियस क्लेप्रिकॉन इक्वेशन से और जूल्स कैलविन इक्वेशन उससे भी यानी कि आइडियल के एक जूल कॉपी कैलविन कोफिशन कितना होता है आइडियल गैस के केस में या फिर वो वो सारा का सारा इसमें से पूछा जा सकता है इन इन सब का जनरली वेटेज आपका होता है वन टू टू मार्क्स का अगर मैं प्योर सब्सटेंस और ये थर्मोडाइनमिक रिलेशन और आपका आइडियल गैस और इसको मिला दूँ टू टू वन टू टू मार्क्स का इसका वेटेज होगा ठीक है तो जनरली सारे टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं मेनली आपका क्या है वर्क एंड हीट ट्रांसफर देखिए क्या होगा वर्क एंड हीट ट्रांसफर आप वर्क एंड हीट पढ़ना होगा आपका ट्रांसफर तो उसमें क्या होगा आपको बेसिक तो पढ़ना ही होगा क्या क्लोज सिस्टम क्या होता है कौन सिस्टम प्रोसेस कितनी होती हैं उनसे सारे रिलेट करके क्वेश्चन उनसे आते हैं ठीक है और इन सब इन सब इन सब टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाए हैं अगर आपको पसंद आए तो वो देख सकते हैं वीडियोस उनमें सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन है और इसमें मैंने गेट के क्वेश्चन जो एंट्रोपी से रिलेटेड है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है वो उसमें ही प्रोवाइडेड है वो आप देख सकते हैं प्लस जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उनमें आपको क्या होगा हर एक टॉपिक से इनसे क्वेश्चन जो गेट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें मिल जाएगा ठीक है आई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किए प्लस कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट प्लस जो आने वाले टॉपिक्स हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू